和家世的团队在，突破口在这里。萧世清，为什么？因为萧世清和家世的磨合还远远不够。他的个人能力的确很强，但是对团队的生疏，会让他越发不敢放开手脚。他会拼命的揣测我的想法。他，就是家世本次团队战最大的突破口。加氏这个提速还是不够彻底啊！这下星星全员又完成了集结，他们埋伏好了，不要再追了，有什么好犹豫的？他们摆明了是在共同学区。为什么杀了？现在领导不能消失清调整不够彻底，这孙翔这些猛人根本没必要这样打。咱们不是一直在找他们的踪迹吗？现在找到了，又不敢上了。原来是这样，留我们这么久，是为了让大家心浮气躁。说的对，我们要多积极一些，不能再让他牵着鼻子走。孙队求飞，看你们的了。一个人就能冲散他们的伏击，屠龙破军。看来家世已经发现了问题，很快做出了调整。一支修和战斗格式已经被军莫笑牵制。行星目前四人对家世三人，但人数的优势真的能弥补技术和角色上的不足吗？大家保持好距离。哎，阿柱，行好像有动作。放心吧，一帆，放下位置，我就在附近，随时可以动手。差不多了，唐柔主攻。好，一帆。注意抓紧时机！精心对加氏治疗发动突袭，但被萧世清一探出头。唐柔选手继续攻击，他难道想一个人突破加氏的双重防线吗？盯死他们！这心敌被打散了，不能再追了。崔队，放下位置。我们咬住了叶修，你那边什么情况？不对，有诈。崔队，你们在哪里？只要盯死君莫笑，剩下的几个人你们三个足够吃掉吧。老心敌，一宿的战争不会没有鱼饵，只要咬死不放，他们玩不出什么花样。可是我这边，星星那几个又溜了，怎么回事？君莫笑突然不见了。肯定没走远，走！早跑了呀，傻孩子！撤！来个坐标，我马上就到。回来没有？这儿的地形太复杂了，速度提不起来。不等了，我们过去汇合。可恶，果然是调虎山，我们被包围了，没完没了。徐木秀，哟，这是要去哪儿啊？不打了？很妙的计谋，我们的退路已经全部被封，看来只能干一场硬仗了。第一次看到这么利用地形的，那块区域全是掩体，孙前辈他们可能完全没有想到夜神会逃走，就这搜索的功夫。双方的距离已经拉开了，形势逆转，这打法到底谁才是豪门、啊？怎么办？杀出去！扎稳打、啊，咱们来一个个吃掉。想走？嗯，起火奶妈。又被控。扎氏的步伐现在十分危险，星星要是再多一点输出，指引可能就要被带走了。哎呀，说什么来什么，星星的阵亡可以赶到。指引撑住，快！来挡住他，为小弟报回血。上哪儿去啊？武臣，接手，收到。是这完全是被按在地上打。孙翔是掉线了吗？半天还没赶到。孙翔还是太冒进了。
他忘了自己面对着是谁。掩护，掩护，不要乱跑！村队，你们俩还有多久？这边要崩了！出来了！挺久了吧？你知道就好。跟我来吧。哎哎，陈姐陈姐，这是电竞之家 H 市记者站的尝鲜，一直负责报道咱们新鲜的活动。大家好。呃，先在前台登记入住吧。大家比赛加油，我看好你们哦。快看！嗯、居然没有叶秋，孙哲平。这人怎么又跑到他们队伍里去了？先不管这个，叶秋这到底是怎么回事？我以为他化名叶修，是怕曝光粉丝压力太大，可怎么到了比赛，叶秋还没现身呢？肯定没什么好事，说不定在背后谋划什么大阴谋。看来有必要亲自去拜访他一下了。新鹰战队叶秋来了没有？嗯、呃，没有。那这叶修最后分哪个房间啊？这个，星星战队是在 A 座七楼的七二幺到七二六房间。具体如何入住，我们也不清楚。嗯，好的，谢谢。会长好。联盟主席冯宪军，新兴战队被安排在哪边了 ？A 座七楼七二幺到七二六房间。为什么联盟主席对星星这么关注？哎，家世两大巨头不也去星星房间了？这些大人物撞在一起，肯定是有大新闻的。哎，喂，长仙，星星的那个叫叶修的，在哪个房间呢？你赶紧去那边，我马上就到，别被其他人抢先了。进来。小常来了。哦、啊，呃、啊，接着说吧，你们的那位队长叶修呢，在哪里啊？我们很想认识一下。叶修。他不就是我吗？你还真敢承认？这有什么不敢？你疯了吗？用假身份参赛？你真当所有人都瞎了吗？谁说这是假身份啊？这真是我听过最可笑的笑话。这不是假身份？难道叶秋是假身份不成？你不会认为，认识你的人不多，你就可以这样随便变换身份，没人知道了是吧？啊？哎，叶修就是叶秋，这是我能知道的吗？你说对了，其实叶秋才是假身份，这并不是一个笑话，而是一个谎言。你说什么？我当时没有身份证，所以你做了假证？啊，那倒没有，我只是用了别人的身份证。嗯，双胞胎这种东西，说出来你们会不会以为这是小说啊？说。双胞胎，嗯，就是这样。我用了我双胞胎兄弟的身份
才得以保密，而现在所用的叶修，才是我真实的身份。啊，这这这这这！哎，你不会以为，现在你换回真身份，一切事就都没发生了吧？你当所有人都是傻瓜吗？当然不会。所以这个问题啊，我们一定要小心妥善的处理。我们。我当时在家是不是吗？并用这样的身份帮家世拿到了三个总冠军，你不会假装忘记了吧？只要内部沟通好，对外解释并不难。你又怎么跟他们交这个底呢？谁啊？我，冯建军。先藏起来吧，厕所床底下。算了吧，该来的总是要来的。好，开门吧。哟，人不少啊，主席。嗯。啊？叶<笑>秋，果然是在这里。把门关了。可是曹记者马上就到了。快关门！记者啊啊！曹哥，对不起了。啊啊啊！等等！可恶！你们心里心，好像还有个叫叶修的。主席，你也先坐，我慢慢给您说清楚。好吧，呃，会长坐这儿吧。嗯，怎么，很复杂吗？怎么回事？最近心脏挺好的吧？啊，那挺好的我可就说了啊，你要找的叶修呢，其实就是叶秋。啊？哎呀，哎呀！会长，吃药，快吃药！用不用去医院啊？到底怎么回事？这个事情呢？是这样。在说什么呀？哎呀，可恶的诚心，真是忘恩负义！就是这样。嗯。你那个兄弟是干什么的啊？干很多事儿。您不会是想将错就错，把他当做是曾经的野秋吧？这个漏洞可有点大呀！啊，那倒不必。我只是想确认，确实从来都是你一个人在打比赛的吧？绝对是。哎，你们准备怎么解释啊？我化名、改名，随便什么都可以。是为了什么事来的？哎，哎，嗯，叶秋是你的网名，你的真名叫叶修。行，我们走。曹老板，崔经理啊！<笑>哎呀，这事儿吧，全是你惹出来。但到最后一看，忙着擦屁股的不是家事就是联盟，好像反倒没你的当事人什么事儿，真够可疑的。呃、小陈啊、哦，这个消息你可不能当采访，报道出去啊。嗯、呃。嗯、呃。既然你们这么信任我，你放心，我是不会把这事说出去的。今天下午挑战赛报名现场，嘉士和星星两支战队相遇了。但是嘉士战队选手惊讶地发现，一直以来以叶修的身份活动的散人君莫笑
，就是他们的老队长叶秋。我们现在来听一听家事俱乐部的老板陶轩的看法。我现在都很难相信，叶秋居然成了我们的对手。他隐瞒身份复出，还在挑战赛里和家事针锋相对。我也搞不懂，我只希望叶秋和家事。可以定格在曾经那最完美的一瞬间。无耻！家师真是太不要脸了。我们怎么应对？击败他们。除了这个呢？这还不够。这个是必须的，好吗？那现在呢？这要怎么还击？不用了吧？有点出息行不行？<笑>老这样背着黑锅，都快被黑出屎来了。<笑>太粗俗了，还笑，气死我了！不要生气，明天就要开始比赛了，这些事儿让他们去折腾吧，我们不要分心，一定要打败家师，一定。自强挑战赛最后一个晋级总决赛的战队是星星战队，他们接下来要迎战的是家世战队。走，庆祝胜利去！进入总决赛的最后一个名额出来了，星星最终获得了胜利。啊，他们将成为我们在决赛中的对手。叶修，这次我一定要堂堂正正打败你。双方选手已经就位，星星派出的是战斗狂人唐柔，而家世首发就派出了战术大师萧时新。一挑三，一挑三。战术大师肖时新完成了一挑三，大家别灰心，沉住气，咱把积分扳回来。曾经相伴叶修多年的角色一叶知秋，目前正在孙翔的手中，成为叶修今天要打倒的对手。就让你们看看，谁才是真正的一叶知秋。